മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ മോൻ മോൾ എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അവിടെ മോൾ എന്ന പദത്തിനുള്ള അർത്ഥമല്ല രസതന്ത്രത്തിൽ മോൾ എന്ന പദത്തിനുള്ളത് ഇത് രസതന്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു എണ്ണമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എണ്ണം സാധാരണ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ച് പണ്ടൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഡസൺ കണക്കിനായിരുന്നു ഓറഞ്ച് വിറ്റിരുന്നത് ഇപ്പോൾ തേങ്ങ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നൂറ് തേങ്ങയ്ക്ക് ഇത്ര വില അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം തേങ്ങയ്ക്ക് ഇത്ര വില എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ആന വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാരും ആയിരം ആനയ്ക്ക് ഇത്ര വില എന്ന് പറയാറില്ല കാരണം ആന വളരെ വലിയൊരു ഓബ്ജക്റ്റാണ് വലിയ ഒരു ജീവിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും നൂറോ ആയിരമോ പത്ത് പോലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ആനയ്ക്ക് ഇത്ര വില എന്ന് നമ്മൾ പറയും കെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രശ്നം രസതന്ത്രത്തിൽ ആറ്റങ്ങളെപ്പറ്റിയും തന്മാത്രകളെപ്പറ്റിയും എല്ലാമാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റം വളരെ 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 ചെറിയ കണമാണ് എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അതിലും ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാരം വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് മാസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ മാസ് വളരെ കുറഞ്ഞ വളരെ 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 കുറഞ്ഞ നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുന്നതിലും വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഭാരം അല്ലെ മാസുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്ര എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം രണ്ട് ഗ്രാം അല്ലെ ഒരു കിലോ ഗ്രാം എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ എണ്ണം സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു എണ്ണം രസതന്ത്രജ്ഞന്മാർ വികസിപ്പിച്ചതാണ് ഈ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വലിയൊരു എണ്ണമാണ് ഒരു സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് പറയാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻറ്റ് ദി പവർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിനാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു എന്നുള്ളത് സിക്സ് നടത്താൽ ആറ് നടത്താൽ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഈ ആറ് എഴുതിയതിന് ശേഷം വലത്ത് വശത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം ഇടണം ആറ് എഴുതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം എഴുതുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻറ്റ് ദി പവർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു എന്നുള്ളത് വളരെ ആ ഭാഗം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു എണ്ണം എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എണ്ണം എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അല്ലെ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാം ഭാരം നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എടുത്ത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് രസതന്ത്രത്തിൽ അനേക കണക്കുകൂട്ടലുകൾ സാധിക്കും ആ കണക്കുകൂട്ടലാണ് അടിസ്ഥാന രസതന്ത്രത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മോളിൻ്റെ പഠനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ദി അപ്പർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോൾ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഗ്യാസ് എടുത്താൽ അതിലുള്ള എണ്ണമാണ് ഈ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എടുത്താൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടത് നമുക്ക് പറയാം അതേസമയം ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഇതിൽ ഇതിലും കൂടുതലാണ് ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് പതിനാറായതുകൊണ്ട് ഓ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഹൈഡ്രജനാണ് രണ്ടെന്ന് പറയുക എളുപ്പത്തിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെ ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്താൽ അതിലുള്ള എണ്ണം ഒരു മോളായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഓക്സിജൻ എടുത്താൽ അതിലുള്ള എണ്ണവും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ എടുത്താൽ ഈ ഒരു മോളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിലുള്ള എണ്ണം നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം അങ്ങനെ എണ്ണം നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തന്മാത്രയുടെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ എത്ര ഗ്രാം കാർബൺ ആണ് എത്ര ഗ്രാം ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് എത്ര ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ കിട്ടും എന്ന് കൃത്യമായി കണക്കുകൂട്ടാൻ
ഈ ഒരു കിലോഗ്രാം കടുകിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എണ്ണം കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് മോൾക്കിൻ്റെ ആ സങ്കല്പം ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകണം